giovani amici di It's Logo Time ben ritrovati e niente abbiamo finito le storie dei fantastici loghi delle squadre di Serie A quindi come promesso fin dall'inizio e in attesa di qualche nuova sfavillante e fantasmagorica idea vi porto la mia personalissima tier list dei loghi delle squadre appunto della Serie A prima però come sempre sigla via Dicevamo appunto tier list fantasmagorica, quindi direi di non perdersi in, in ciance e in grossissimi dilemmi della vita. Perciò, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di seguirmi sui miei social e anche, se volete, di farmi sapere la vostra personalissima lista. Vi metterò un po'... Delle, delle categorie un pochettino strambe però come sempre io sono aperto no? alla comunicazione virale come vediamo abbiamo top assoluto quindi quello che secondo me è, è graficamente il logo migliore quasi perfetto quindi siamo lì lì ma mh, non troppo distinto ma si deve applicare quindi c'è del potenziale ma eh, serve qualcosina in più eh, bene ma non bonucci nel senso che eh, mm, e mamma mia che porcheria perché obiettivamente eh, eh, mm. allora partiamo dall'Atalanta logo dell'Atalanta come abbiamo visto nel primo video eh, rispetto a quello precedente a mio avviso quello attuale non è bellissimo perciò direi che possiamo eh, quello dell'Atalanta lo mettiamo nel bene ma non Bonucci perché va bene così Benevento che mi spiace, cioè veramente eh, tifosi del Benevento eh, per cortesia fate qualcosa fate, fate una petizione fate cambiare questo logo perché secondo me è veramente brutto sembra eh, di una qualche squadra di PES 2006 che a metterlo in Mamma mia che porcheria Bologna Che è sempre rimasto uguale Non è mai cambiato Oh anche questo mi tocca Non lo metto nella mamma mia che porcheria Perché nel complesso comunque È accettabile Oh va nella stessa casella Dell'Atalanta quindi bene ma non Bonucci Cagliari Anche in questo caso devo dire Cagliari a me piace tanto lo, Il solo stemma eh, Della città sarda o del, e della Sardegna comunque sono le, i quattro mori non mi piace un po' in, in questa prospettiva che va a scendere no direi che, direi che anche lui rimane nel bene ma non Bonucci Crotone stesso discorso fatto per il Benevento eh, lo trovo veramente realizzato un pochettino alla cazzo di cane perciò mi spiace ma va anche lui nel mamma mia che porcheria Fiorentina apprezzo tantissimo perché è uno dei pochi che ha una forma diversa Ciò lo metto nel distinto ma si deve applicare perché secondo me c'è del grandissimo potenziale nel logo della Fiorentina Genoa che obiettivamente mi è sempre piaciuto questo logo però trovo il grifone un po' troppo poco cattivo sì, se fossi nel Genoa io userei soltanto il grifone come come stemma. Vale il discorso della Fiorentina, distinto ma si deve applicare, vediamo che nei prossimi anni ci sarà una qualche rivoluzione. È la Sverona, scusate, che ha presentato il logo nuovo all'inizio di questa stagione e che a me piace veramente tantissimo. Due mastini simbolo di Verona, ha in mezzo la scala, anche essa simbolo di Verona. I due mastini insieme formano la lettera V di Verona, la scala stessa forma una H, quindi la H di Ellas e la V di Verona. L'unica cosa che non mi piace tanto è la scritta appunto è la Sverona sopra, perciò non lo metto nel top assoluto, ma lo metto nel quasi perfetto. Senza quella scritta lì sarebbe stato il top assoluto. Inter, che eh, vabbè, ragazzi qua io sono tifoso nero azzurro, vabbè il sistema dell'Inter va nel top assoluto perché, mm, come detto nel video della Juve, a me questo logo qua mi piace Tanto, tanto, tanto. Quando è stato presentato l'ho subito trovato molto al passo coi tempi, perfetto per una squadra che si vuole eh, evolgere da che lato. 
evolvere e ampliare il suo mercato quindi anche quello della Juve va a fianco all'Inter nel top assoluto Lazio quindi la prima squadra nata nella capitale italiana il logo della Lazio tra i suoi significati quindi col fatto che l'Aquila ha a che fare con le legioni romane vale il discorso di Fiorentina e Genoa quindi è un logo un pochettino passato quindi vorrei vedere qualcosa di più accattivante e perciò lo mettiamo nel distinto ma si deve applicare e lo stesso discorso vale per i miei cugini rossoneri perché il logo del Milan è sempre stato fondamentalmente eh, uguale vorrei anche, anche nel logo del Milan vorrei vedere qualcosa di più cattivo qualcosa di più eh, eh, azzardato mettiamo anche lui nel distinto ma si deve applicare Napoli quanto la N sia la N napoleonica quindi ha della storia molto pesante no? al suo interno lo trovo fin troppo semplice non lo metto nel mamma mia che porcheria per il semplice motivo appunto che ha questa storia dietro e che comunque c'è stato è stata sempre seguita questa linea mettiamo nel bene ma non bonucci palma va nel bene ma non bonucci perché è sempre, è sempre lo stesso discorso è un logo che è un po' banale e un logo che chiaramente nelle squadre poi si ripete perché fa sempre a giocare sul fattore dei colori, sugli simboli cittadini. Avrei voluto vedere anche un qualcosa di più azzardato, per esempio mi piaceva quello solo con la croce che era stato presentato poco dopo la rinascita del club, dopo il fallimento. E perciò diciamo che il bene ma non Bonucci è la più ambita da tutti a questo punto. A essere Roma, non saperne leggere né scrivere il logo della Roma. Lo piazziamo assieme a quello della Lazio, nonostante la scritta A essere Roma sia stata soppiantata dalla semplice scritta Roma, che rende il club un pochettino meno eh, importante. Cioè, A essere Roma era proprio simbolo della squadra. Sampdoria, Sampdoria che non so. Allora, le maglie forse l'avrei messo nel top assoluto. Il logo, per quanto i colori mi piacciono e abbiano un significato, il, la silhouette nostro caro e vecchio marinaio non mi ha mai aggradato più di tanto e perciò lo mettiamo a fianco, eh, sì, lo mettiamo a fianco dai, di quello del Verona. Sassuolo tocca metterlo nel mamma mia che porcheria, ma lo metto nel mamma mia che porcheria perché uno, alla stessa forma di quello del Barcellona oltre alla stessa forma praticamente semplicemente ha gli elementi che caratterizzano la città di Sassuolo al posto di quelli del Barcellona si può tentare qualcosa di un po' differente no amici sassolesi Spezia è lo Spezia allora anche lo, lo Spezia lo mettiamo nel bene ma non Bonucci perché se fosse stata solo la scritta ASC Forse, forse l'avrei messo anche nel distinto, ma si deve applicare. Tutto così, col cerchio, eh, con l'or, ma mi ha perso un po' di significato, un po' di, eh, di nostalgia, di, eh, di storia. Torino, mi spiace tanto per i tifosi Granata, tantissimo. Eh, lo mettiamo nel mamma mia che porcheria, per quanto comunque graficamente sia fatto bene, perché lo scudo è bello, ci sono tutti i riferimenti alla città di Torino, c'è il riferimento alla squadra, però nel passato il Toro ha avuto uno stemma che secondo me era fantastico, semplicemente il Toro. Quindi arriviamo all'Udinese, lo sommato a me non dispiace mettere nel quasi perfetto, anzi sapete che c'è, io ce lo metto nel quasi perfetto il logo dell'Udinese, perché porta con sé storia, elementi belli, caratteristici, eh, forse forse quel grigino lì che non mi convince tantissimo, però è l'unico elemento che non, non apprezzo tanto. Signori, questa era la tier list dei loghi attuali della Serie A, poi ci rivediamo con il video della domenica e poi con quello del giovedì e poi andando avanti no, all'infinito un loop infinito sempre vi invito se volete a condividere il video a commentarlo se non siete d'accordo basta direi che possiamo chiudere tranquillamente e rivederci nel prossimo appuntamento ciao belli